مرحبا جميعا واهلا بكم بالدرس الثاني من كورس التحدث واللكنة والنطق المكثف على قناة الانجليزية مع خالد درس اليوم هو درس مهم جدا لانه من خلاله انتم رح تقدروا تتدربوا كيف يكون تحصلوا على لكنة ونطق سليمين بنفس الوقت كيف يكون تتحدثوا بشكل سريع ثلاث نصائح مهمين قبل ما نبلش انكم تتدربوا بالصوت عالي وببطء ثاني نصيحة انكم تقوموا بالتركيز على طريقة اللفظ حاولوا تقلدوني بطريقة اللفظ تبعي حاولوا تقلدوني كيف انا عم بلفظ الاحرف والكلمات وكيف عم بوصل الكلمات مع بعضها بقلب الجملة وثالث شيء انكم تثابروا وتتدربوا يوميا على هذا الفيديو هذا الفيديو مهم جدا بوعدكم ان النتائج رح تظهر بشكل سريع وبوقت خلال كتير وقت قصير اذا انتم تدربتوا على هذا الفيديو يوميا النتائج تختلف من شخص لشخص بس بشكل عام فيكن تلاقوا تحسن كتير سريع خلال أسبوع إذا رحنا شفنا هذا الفيديو يوميا ف بدون ما نتأخر بالمقدمات خلينا نبلش فورا بالسرعة الأولى اللي هي سرعة بطيئة ملاحظة كتير سريعة قوموا بزيادة السرعة فقط لما تستطيعوا أو تتمكنوا من اللفظ بشكل صحيح مع أخطاء صغيرة يعني لا تزيدوا السرعة لا تكملوا الفيديو إلا إذا أنتوا استطعتوا أنكم تلفظوا بشكل صحيح ومع أخطاء صغيرة إذا لقيتوا أنه كتير سهل عليكم ففيكم تقدموا الفيديو لتروحوا للسرعة الثانية أو للسرعة الثالثة بتكملوا تحت بالفيديو لحتى تشوفون بس لقلكم اللي عم واجهوا صعوبة مثلا بسرعة معينة فأنا بنصحكم أنكم ما تنتقلوا للسرعة اللي بعدها خليكم عم تتدربوا على هي السرعة عدة أيام معلش خليها تستمر شوية وقت لحتى تحصلوا على اللفظ الصحيح فكتير مهم انكم تتدربوا بشكل بطيء اولا شيء كتير مهم انه انا هلا ما لح اعطيكم الترجمة لهذا النص بقلب الفيديو الترجمة لهذا النص لح تكون اسفل هذا الفيديو بقسم الشرح ونيك لح لكم الترجمة لهذا النص فخلينا نبلش لا تنسوا انكم تعيدوا ورائي Let's start by talking about 2018 and learning English. I think it's really important that we learn how to set goals for ourselves because learning English is actually a process which means that it takes time to do it it is certainly not easy but it is a fun and a rewarding experience maybe my goal is to be able to speak English with anyone about any subject or topic or maybe my goal is to be able to understand anything that I hear on YouTube or on the radio. The important thing is to set a goal and imagine myself accomplishing that goal in the future. 
If I practice English only one hour a day, five times a week, then I will be able to speak really well by the time next year comes. If I speak well, then I will be able to watch movies, listen to music, speak with foreigners, and read English books without any problem. Speaking requires practice, just like this one that I'm doing right now. I need to focus on my pronunciation and make sure that I'm talking slowly at first, then increase the speed only when I can speak slowly and clearly. هلا حان الوقت لحتى ننتقل للسرعة الثانية فلا تنسوا إذا واجهتوا صعوبة بلفظ الكلمات بهي السرعة فتدربوا عليها يوميا لحتى تستطيعوا تعملوها بشوية أخطاء. السرعة الثانية هي سرعة متوسطة. هلا بهي السرعة رح تلاحظوا كيف رح بلش أنا أوصل الكلمات مع بعضها البعض فركزوا كيف الكلمات عم تنوصل مع بعضها البعض. أكبر مثال هي let's start. Let's start by talking about 2018 and learning English. I think it's really important that we learn how to set goals for ourselves because learning English is actually a process which means that it takes time to do it. It is certainly not easy but it is a fun and a rewarding experience. Maybe my goal is to be able to speak English with anyone about any subject or topic. Or maybe my goal is to be able to understand anything that I hear on YouTube or on the radio. The important thing is to set a goal and imagine myself accomplishing that goal in the future. If I practice English only one hour a day, five times a week, then I will be able to speak really well by the time next year comes. If I speak well, then I will be able to watch movies, listen to music, speak with foreigners, and read English books without any problem. 
Speaking requires practice, just like this one that I'm doing right now. I need to focus on my pronunciation and make sure that I'm talking slowly at first. Then increase the speed only when I can speak slowly and clearly. كده الان تكونوا لاحظتوا كيف انه بعض اللفظ اختلف مثل مثلا it is صارت it is صرنا مثل عم نلفظها ب دي خفيفة it is وكثير شغلات ثانية مثل مثلا certainly صارت certainly لما عم نحكيها بسرعة هي كل الشغلات انا حكي عنها قبل هالمرة بدرس اللكنة والاكسنت اذا ما شفتوا راح اترك لكم الرابط له اسفل هذا الفيديو كثير مهم انكم تشوفوه هلا السرعة الثالثة اللي هي الطبيعي Let's start by talking about 2018 and learning English. I think it's really important that we learn how to set goals for ourselves. Because learning English is actually a process, which means that it takes time to do it. It is certainly not easy, but it is a fun and a rewarding experience. Maybe my goal is to be able to speak English with anyone about any subject or topic. Or maybe my goal is to be able to understand anything that I hear on YouTube or on the radio. The important thing is to set a goal and imagine myself accomplishing that goal in the future. If I practice English only one hour a day, five times a week, then I will be able to speak really well by the time next year comes. If I speak well, then I'll be able to watch movies, listen to music, speak with foreigners, and read English books without any problem. Speaking requires practice, just like this one that I'm doing right now. I need to focus on my pronunciation and make sure that I'm talking slowly at first, then increase the speed only when I can speak slowly and clearly. بتمنى انه يكون عجبكم درس اليوم، لا تنسوا انكم تتدربوا عليه كثير، بوعدكم انه النتائج اللي حتشوفوها رح تجيكم بس كونوا ثابرين على التدرب. فيكم تضغطوا هون للاشتراك بمحطة الإنجليزية مع خالد فيكم تضغطوا هون كمان لمشاهدة آخر درس جديد نزل على المحطة وبدي لكم good luck